வணக்கம் நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து இட்லி தோசை வடை கோதுமை அடை அப்புறம் வந்து சாம்பார் தோசை இது இப்படிப்பட்ட பதார்த்தங்கள் சாப்பிட்றதுனால உணவுகள் சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் நம்ம உடம்புக்கு என்னென்ன தாக்கங்கள் அது நல்ல விதமான தாக்கங்களை உண்டாக்கும் நம்ம மூதாதையர்கள் ஏன் இட்லி தோசை இந்த வடைகள்லாம் வந்து நமக்கு எப்படி எப்படி பண்ணி பண்ணி கொண்டு பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதோடைய நன்மைகள் அதில் ஏதோ ஒரு சம்திங் இருக்க போய் தான் அதை வந்து நமக்கு வந்து பாரம்பரிய உணவாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதோட நன்மைகளை இப்போ வந்து சுத்தமான இட்லி அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உளுந்து அரிசி மாவினால் செய்த சுத்த இட்லிக்கு பித்த கோபம் நீங்கும் பித்த நோய்களை சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இட்லிக்கு இருக்குது அந்த இப்போ ப்ரெஷர் நோயாளிகள் எல்லாருமே இட்லி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா ப்ரெஷருடைய தாக்கத்துலேருந்து சாப்பாட்டு போடுவாங்க இட்லி வந்து நம்ம காலை உணவாக நம்ம காலை இரவு உணவுக்கு வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது அடுத்தது வந்து தோசை தோசையுடைய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உளுந்தும் அரிசியும் சேர்ந்து செய்த தோசையானது பித்த கோபத்தையும் வாத ஸ்லேத்ம தொந்தத்தையும் நீக்கும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணிட்டாங்க சித்தர்கள் இந்த வத இந்த வாதம் பித்தம் கபம் இந்த மூணு பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த தொந்த மதம் வந்து அதிகப்படுத்துகிறத வந்து குறைக்கும் இந்த தோசை அப்படின்னு இருக்காங்க அதனால் இந்த தோசையும் மிகப்பெரிய மாமரந்தாக இருக்குது அடுத்தபடியாக சாம்பார் தோசை இதோடைய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருங்காயம் மிளகு இஞ்சி கருவேப்பிலை முதலிய சுத்தமான பல சரக்குகளை சேர்ந்த தோசைக்கு வாத தோஷமும் பைத்திய ஸ்லேத்ம தோஷமும் விலகும் சுக்கில விருத்தி உண்டாகும் இந்த வகையான காம்பினேஷனை செய்யக்கூடிய தோசைக்கு சுக்கில விருத்தியாகுது ஸ்லேத்ம தோசம் நீங்குது பைத்திய தோசமும் நீங்குது ப்ரெஷர் இருந்தாலும் குறைஞ்சிரும் நல்லா பார்த்துக்குங்க அதனால் இதை விரும்பி இப்போ உளுந்த உடைக்கு என்ன நன்மை உளுந்த உடை சாப்பிட்டா என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் சுத்தமான உளுந்தினால் செய்த வடைக்கு வாதாதிக்கமும் பித்த கோபமும் உதிராக்கினியும் நீங்கும் இதை உணவோடு சேர்த்து சாப்பிட்டால் நல்லது சார் நான் சாப்பிட சொல்கிறாங்க டெய்லி சாப்பிட சொல்கிறாங்க அப்படி சாப்பிட்டோம்னா வாத ஆதிக்கம் வாத சம்மந்தப்பட்ட சேட்டைகள் பித்த கோபம் பித்தம் ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர்னு சொல்கிற பாருங்கள் பித்த கோபம் உதிராக்கினி தேவையில்லாமல் நமக்கு வந்து ரொம்ப இது பண்ணிவிட்டு ப படப்படத்துட்டு வர்றது திரி திரின்னு பசி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்கள் எல்லாம் சரியாகும் அப்படின்காங்க வந்து பார்ப்போம் தயிர் உளுந்த வடை இதை எப்படி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உளுந்தம் பருப்பை புளித்த தயிரில் ஊற வைத்து சிறிது சிறிது பெரிதாக அரைத்து செய்த வடையை நல்ல தேனில் தேய்த்து சாப்பிட்டால் ஸ்லேத்ம பைத்திய ரோகமும் வாத தோஷமும் நீங்கும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சளி சம்மந்தப்பட்ட பைத்திய தோஷங்கள் அதாவது ப்ரெஷரில் பைத்தியம்ங்கிறது வந்து சளி கூடி வரக்கூடிய பைத்தியம் வந்து இது இவங்க சொல்கிறது அந்த ரோகம் சரியாகும் வாத தோஷமும் சரியாகும் உடம்பு வலி கால் கால் வலி ஜாயிண்ட் ஜாயிண்டாக வலி வர்றதையும் சரி பண்ணி விடும் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி பாரம்பரியமான உணவுகள் நம்ம மூதாயிர்கள் வந்து விட்டு சென்றிருக்காங்க இதை நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய நன்மைகள் வந்து நமக்கு இருக்குது இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டு இந்த ஃபுட்டு பீஸா பர்கரு இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாம் விட்டு தள்ளிட்டு நம்ம பாரம்பரியத்துக்குள்ளே எல்லோரும் வந்துருங்க தயவு செய்து இதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மருத்துவ குணம் உள்ள உணவுகளை நம்ம மூதாயர்கள் விட்டு சென்றிருக்காங்க அதை நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா நம்ம நோய்கள் வந்து எல்லா நோய்களும் நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் உணவுல தான் வச்சுருக்காங்க வேறு எதுலேயுமே வைக்கல தனி மெடிசன்ஸ் கிடையாது நல்லா பார்த்துக்குங்க ஆனால் இதை நம்ம கடைபிடிக்கிறது கிடையாது அதனால் இதை கடைபிடிச்சு பலன் பண்ணுங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள் நன்றி வணக்கம் இப்போ அடுத்தாக்கில் உள்ளது அடுத்தாக்கில் பார்ப்போம்